Hello, hello, hello. Ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema SMS za wanaume wasiojua mapenzi. SMS za wanaume wasiojua mapenzi. Wow, ni rahisi sana kutuma message, kumtongoza mwanamke kupitia simu. Na urahisi huo umesababisha watu wengi wabweteke waone kwamba hakuna haja ya kuwa wabunifu katika kutumia simu kutengeneza mahusiano au kuboresha mahusiano jambo la msingi ambalo ningependa nikwambie kwamba wanaume wengi wanakosea lakini hawajui kwamba wanakosea lakini wanajiona bado hajaja usimuone mwanaume anaendesha gari kubwa la milioni miatano kamuona anajua mapenzi usimuone mwanaume amejenga nyumba ya bilioni tano ukamuona anajua mapenzi mapenzi ni shule nyingine kabisa na kutokana na tofauti iliyopo kati ya ubongo wa mwanaume na wa mwanamke wanaume wengi wanapata shida kuelewa wanawake na jinsi wanavyo react wanapokea message zao katika maeneo mbalimbali au nyanja mbalimbali za kimahusiano sasa ubongo wa mwanamke upande wake wa kulia ni ambao una eneo kubwa sana linalo husiana na hisia au sensual sawa so, any sensuality sensuality yani ni hali ya kujisikia hisia hisia katika maeneo mbalimbali sasa wanaposema sensual part of the brain ni eneo ambalo linahusika na hisia yani sense kuona ni sense kusikia ni sense kufeel mtu anapokupa pasa ni sense hamu ya chakula kwenye ulimi ile radha ya chakula ni sense kwa hiyo anasema sensuality jinsi gani mtu anapata hisia za kimapenzi kutokana na kuchat na mwanaume sasa wanaume wengi kutokana na kutambua muhimu wa kufanya mwanamke ajisikie anapendwa hiyo ni kazi kubwa sana kwa wanaume kuifanya kufanya mwanamke ajisikie anapendwa kumwambia na kupenda ni rahisi lakini kuendelea kumfanya ajisikie anapendwa kwa maneno yako na mwenendo wako hiyo ni kazi nyingine tofauti kabisa totally a different subject lakini napenda kwambia hivi unaweza ukatumia chatting au sms kufurahisha mpenzi wako kumfanya akuone wewe ni wa kipekee kufanya aone kukusaliti wewe atapoteza mtu wa muhimu sana katika maisha yake sasa unakosea wapi <laughs> ni rahisi sana kulalamika pale mke wako anapokuwa amebadilika au mchumba wako anapokuwa amebadilika ni, ni rahisi sana kulalamika lakini je umeweza kuangalia kona mbalimbali hivi nakosea wapi nakosea wapi <laughs> na ngomba kuleta story moja hapo labda nikirudia story kwa kesi ya wasikizaji wangu wapya dada mmoja kaja ofisini kwangu anasema daktari nimekuwa na chepuka huni mwaka wa pili niko ndani ndoa miaka tisa na watoto wawili shida ninayopata nashinda kuacha umchepuko sawa dada ni mwalimu anasema anashindwa kuachana na mchepuko wa miaka miwili sasa sa, shida ni kwamba ameanza kuhisi mume wake anahisi kwamba yeye anachepuka na shida iliyomleta ofisi kwangu ni kwamba anamwambia ana, anamwambia mwanaume kwamba leo ndo malango ya mwisho sitakutana na wewe tena lakini baada ya siku tatu yeye mwenyewe anaanza kumtafuta mwanaume kwenye simu anajishangaa inakuwaaje nikamuliza kati ya wanaume hao wawili mume wako na huyu mchepuko nani mtamu kitandani akasema naona wote ni watamu wako sawa tu nikamuuliza mwenye pesa nyingi kati ya mume wako na huyu hapa nani mwenye pesa akasema pesa pesa ni baba ishi na kazi yangu nzuri nikamwambia muongeaji mzuri kati ya mume wako na huyu mchepuko nani muongeaji akasema huyu mchepuko rafiki yangu da yani akiongea yani hataki kuacha hataki kuacha kumsikiliza hizo kesi nimekutana nazo kutoka wanawake wengi sawa nimekutana hizo kesi kwa wana. na kwa dada mmoja of course ana umri wa miaka 24 ameweza chuo kikuu dawa ana mpenzi wake ambaye anatalizwa kwa kumaliza sasa na mpenzi wa zamani sawa ambaye alikuwa hana alikuwa hana ile utatizo lakini alimfumania sawa sasa amepata mpenzi mpya alizo la kuwahi kumaliza anashindwa kumwacha kwa sababu ni mwongeaji mzuri naweza <laughs> kuona jinsi gani hii ni story ni story ya kitegemea wana sawa anyway ni hivi la kwanza ambalo unapaswa kulifanya kama mwanaume unapokuwa na chat na mwanamke ni kukumbuka kwamba lazima niongee maneno ambayo yatagusa eneo lake la ubongo linalohusiana na hisia. 
Kwa hiyo itahidi kutuma message zenye uchangamfu, zenye kuonyesha kwamba huyu ni mtu wa kithamani kwako sana. Kwa hiyo anza kufikiria niongee lipi. Sio unatuma message bila umeomtuma message. No, ongea message ambayo <laughs> inamsaidia huyu dada ajisikie kama kweli na mtu ambaye ni mtamu kwenye mdomo na kwenye uume. Sawa. Ni pastori nyingine, sawa. Dada mmoja kanisikiliza kwenye redio. Anaombi miaka 19 mimi na miaka mingapi? 56. Yuko Dar es Salaam. Jina lake lanzia A. Wa Islam. Kanisikiliza na miaka 19. Sasa yeye akaniambia kwamba amenianza kwa style hiyo. Kwamba yeye ana dawa ya kubana uke. Kwa hiyo ni muunganishi na wateja awauzie dawa ya kusaidia kubana uke ambao umetanuka. Binti wa miaka 19. Basi nikamjibu vizuri na nani nini akasema afadhali wewe umenijibu vizuri kuliko watangazaji wengine sio nani nani basi tukaanza kuchat-chat hivi kuchat-chat sasa mara nyingi unamchekesha chekesha na nani nani yani nini sasa mimi sikujua kama ametokea Mwanza <laughs> alifunga safari kutoka Dar es Salaam wala unaifahamu Mwanza maeneo ya Usagara akaja kaniletea na zawadi ya saa sawa kaniletea na zawadi ya saa anataka nini anataka utamu ene sikumdu lakini sikumdu nilimwangalia tu kama kideo nikajua kwamba ene ni powers nimetumia psychology yangu kumteka nyala lakini nikamwambia no 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 i'm i'm married nina nina mke na mke wangu ni mtamu kwa hiyo aliumia sana lakini ilikuwa ni saving nimepata kazi warabuni ameshaenda warabuni anyway that's it lakini sasa kumbe hivi kwamba jinsi gani unaweza kumtania kuleta utani kuleta uonyesha uchangamfu wako jinsi gani unamwona huyu ndio kwenye message ni jambo la msingi sana Sawa. Sawa. Kwa hiyo jambo la msingi la la kwanza. Sawa. Ukitoka kwenye hilo sasa la pili. Acha kuwa mpenzi kio. Sio kila saa unataka uone tu nani, tu nani safari nani? No. Jifanye kidogo kama ni mtu adimu. Sio unapenda kuona naye mara kwa mara. Atakuchoka. Jifanye kama uko adimu. Inasaidia kutengeneza tension kati yako na yeye. Anakumiss kidogo tu tunane kidogo tu au kidogo tu messages ina nina no fanya uwe kama vile yani 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 yani, yani usiwe mpenzi kio kasa mnaonana na mna kasa mnaonana no haipendezi create some distance so create some distance aweze kujua kwamba no huyu mtu ana mambo mengine ya kutengeneza hela ili anileteni niweze kuwa na vaa vizuri na nini ajue hilo lazima ajue kama kuna umuhimu wa kutengeneza distance nyingine jitahidi kusawazisha mpozumzie kusawazisha maana yake ni hivi akitumia message tatu huo umejibu message tatu akiwa ametuma message ndefu itahidi kuwa mbunifu kuandika message ndefu ambayo ina utamu sio amekuandikia message ndefu na jibu mstari mmoja shenzi uwezo kadumisha mahusiano kwa style kama hiyo ya kumtegea mpenzi wako hayajalisha na kupenda kiasi gani lakini kwa kweli kwa kweli unavyoendelea kumboa kupitia sms ataweza kufikiria vitu vingine tofauti juu yako wewe unataka hilo liendelee basi badilika Lingine ambalo ni la msingi kuliangalia uh, epuka kujibu haraka haraka message za mwanamke. Kama nilivyokuambia. Na tofauti kati ya ubongo wako na ubongo wa mwanamke. Sawa. Mwanamke ubongo wake wanaita ni ruminative. Yaani umezungumza kitu kimoja anaanza kujeuza geuza na kitafuta kama vile ngombe sawa anavyocheua. Ndio, anageuza geuza neno na nani. Kwa hiyo usiwe na haraka kujibu message za mwanamke sipili sipiki dakika 10 au 15 anza aliangalie lisome lile message ielewe unajibu kwa usahihi ambayo majibu yako yatamkolea vizuri wewe mwanamke sio unajibu bora unajibu utamboa lakini sisi ni kwamba unapokuwa unamboa hawezi akakwambia utashangaa tunabadilika <laughs> anaye unaanza anaanza kuwa karibu na rafiki yako anaanza kuwa na rafiki yako waisha marafiki siku hizo wa kiume bwana anaanza kutongozea mke wako uko nao hapo hapo kwa message hilo jambo la msingi sana epuka kutuma message maganda. Epuka kutuma message maganda au SMS maganda. Maana yake nini? Message maganda umeanzisha me, mada fulani mnaongea alafu unatuma message ambayo haina uhusiano kabisa na topic. Sawa? Lazima uende sawa sawa na mada mtiliko wa maongezi yenu. Unapotaka kubadilisha mada lazima uombe msamaha, uombe radhi. Samani, hapa nibadilishe mada kidogo kunataka kuna hili hapa vipi? Tao, mnamuzia message magari kama ni message ambayo haina maana. Haiko kwa haiko kwa kwa wazungu kwenye context, kwenye mazingira ya maongezi ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo kwa makinda maana nimekwambia kwamba subiri dakika 10 15 ndio jibu jibu mmeweza kwa lazima 
uliangalia ile kwa makini sana nitachangia sana kuonekana kwa kwamba wewe ni mpenzi bora lingine la msingi la kuliangalia uh, ambalo litakusaidia <laughs> ni kwamba uh, usi usi usilete upolisi usilete upolisi kwenye SMS maswali uko wapi unafanya na nini uko na nani ndio kasa ngapi sio nini na nini no na vitu kama hivyo acha message za kipolisi kama anakupenda yeye mwenyewe atatoa maelezo ya kutosha ili uweze kuwa na amani naye kwa hiyo ni muhimu wako umfundishe sio kwenye SMS unapokuwa naye uso kwa uso unapokuwa naye kwa uso na uso mueleze makosa anayofanya kwenye SMS hayo makosa anayofanya katika maeneo mengine kwenye kwenye SMS sio mahali pa kugombana ni hatari sana kuanza kujibishana kupitia SMS. Ni bila napenda kuambia mwanaume epuka kuanza kujibishana kama mna ugomvi wenu usubiri mkutane uso kwa uso au mpigie muongee kwa kirefu. Hilo ni jambo la msingi sana. Ogopa muuze maswali ya ajabu ajabu kupitia SMS. Lingine ambalo linaboa kutoa dondoo za siku. Kuna kuna wanaume ambao kwa kama wanawake. Sawa. Oh niko na ndimeondoka sasa hivi nyumbani naelekea nyumbani nipata basi nimejaa kweli. Akifika ofisini ndio nimeingia ofisini hapa bwana. Nimeingia ofisini wamechelewa kweli. Mchana umekula nini? Wanaume hafai paswa kufanya hivyo. Wao wanawake wanafanya vitu kama hivyo. Wanawake ndio wanafanya bazaar ndivyo wanajali watoto. Jitahidi kuepuka vitu kama hivyo ambavyo ni vya kawaida sana. Hayo ni mambo ya wanawake. Sawa wao wanawake wanapenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini wenyewe wana limiti zao sio unaongea ongea tu kila saa na yeye na limiti zao epuka vitu kama hivyo lingine hapo ni la msingi ni epuka kumshuku mpenzi wako kupitia SMS mbona uko kimya unafanya nini unaona unaona kuna uko kimya mbona unajibu message zangu hali kama hiyo epuka kumshuku uko na nani eh mbona 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 sikia kelele mbona sikia kelele uko wapi vitu kama hivyo epuka sa so, epuka kumshuku mpenzi wako kwa kupitia SMS anaweza akalipuka kabadilika ukajiona kimeo lingine la msingi la kuliangalia unapokuwa unafanya eh, una, una text una chat na mwanamke kumbuka uwe unataja jina lake mara kwa mara Jennifer unajua ni hivi na hivi unajua eh ni hivi ni hivi kumbuka uwe unataja jina lake ni jambo la msingi katika eneo hilo sawa so, katika eneo hilo hilo iwapo ni mpenzi mpya sawa ni mpenzi mpya ndio amekupa namba yake na nani na nini epuka kwa ameshakwambia jina lake afuni unamuuliza jina jitahidi unapoambiwa jina kwa mara ya kwanza linakaa hapa linanata iwapo na malengo na huyu binti kwa hiyo nimekupa kama nyongeza iwapo ni mpenzi mpya ndio amekupa namba yako na jina amekupa sawa sawa mna save haraka haraka na sawa kwa jina lake alafu jina lako nani vile naona unamchanganya na wanawake wengine. Kumbe na wanawake wengi. Yaani mpaka mimi jilangu ambayo imekosa nafasi ya kuingia kwenye akili yako. Na utakuwa na wanawake wengi sana. Sasa hilo kwazi unapunguzia maksi. <laughs> Lingine <laughs> epuka kuchati na mpenzi wa zamani. <laughs> Iwapo unamthamini mwanamke uliye naye. Sawa, ajalishi ni mke wako au ni mchumba. Epuka kuchati na mpenzi wa zamani hata kama amefiwa na mama yake, mwache afiwe sasa ni birthday yake nini na nini kisingizio kusema oh unajua amefiwa lazima nimpe pole a a a vunje madaraja yote la mpenzi wa zamani hilo jambo la msingi sana linaweza likakuharibia lingine katika sms usimseme rafiki yake au ndugu yake vibaya usijue katika na chati na mpenzi wako wa kike alafu kamsema rafiki yake au ndugu yake vibaya ataenda atamuonyesha zile message utaonekana choo ufai <laughs> kwa hiyo rafiki yake kama anazijua siri zako nyingine zote atamwambia tayari umeshapoteza nani meli imezama hapo na ukuogelea hujui utaishia wapi <laughs> lingine uskamwe usifaje chatting ukiwa umelewa <laughs> epuka kuchati na mwanamke ukiwa umelewa ni jambo la hatari sana utaongea mambo ambayo baadaye utajuta za mwisho potea hewani ghafla. Ulikuwa una chati, una chati alafu pshu. Umeacha kuchati. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana hasa kwenye WhatsApp mtu anakuona uko online lakini yeye uchati naye. Hajalishi utatoa sababu gani? Sawa. Haijalishi utatoa sababu gani? Ni jambo la hatari sana sana kupotea hewani ghafla. Alafu unashindwa kutoa maelezo. Utakuja kutoa maelezo lakini atakuwa hajanyoka. Atajua kwamba ulikuwa na mwanamke mwingine. 
hayo ni mambo ya msingi sana kuweza kuyaangalia ili usije ukabomoa uhusiano wako kwa jikuta umebadiliki umebadilikiwa alafu hujui kwa nini amebadilika hilo ni jambo ambalo na msingi lakini kwa mpenzi ule naye kwa kumalizia kuna point moja nilikuwa nataka kuiacha na nimeandika hapa nimekumbuka na kwamba kumbuka kama tayari ni wapenzi kamwe epuka kumrudisha kwenye eneo la urafiki Tawa, kama ni mpenzi epuka kumrudisha kwenye eneo la urafiki jitahidi mara nyingi kuleta maneno ya mahaba majina ya kimahaba mambo ya kimahaba kwa sehemu kubwa kwa asilimia saba. sawa kama usirudi kwenye zone kwenye ukanda wa urafiki sawa uonyeshe kwamba yeye ni wa kipekee hana mtu mwingine ilo ni jambo la msingi sana utadumisha uhusiano wako. Mtazamaji kama unataka ku, uh, kuendelea kuangalia video mbalimbali na kama eh, mada hii imekufaisha kuna mada nyingine zinakuja tena. Sawa. Naomba ujisajili ili uweze kupata taarifa kwa njia SMS kutoka YouTube. YouTube atakufahamisha haraka sana na kwa nimeweka eh, video mpya. Kwa hiyo ujisajili chini yako pale kuna kibox cha kundu kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapewa maelekezo utaweka namba yako ya simu alafu YouTube watakufahamisha haraka sana atakapokuwa nimeweka video mpya. Kwa kadri unavyojisajili nipo nafahamu kwamba unanufaika na mafundisho yangu hapa na nanipa moyo wa kuhangaika kuangalia maeneo mbalimbali katika mahusiano ya kimapenzi ambayo kusaidia kujenga mahusiano yako na kusaidia kuepuka matatizo ambayo yanaweza kuleta shida katika mahusiano yako kimapenzi. Na kutakia maisha mema katika mahusiano yako kimapenzi. Mungu akubariki na kutakia siku njema. Bye.